ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளட் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் பற்றி பார்க்குறோம் அதாவது ரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி மண்டலத்துக்குரிய உறுப்புகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதிலருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஎன்பிசியில் கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து ஒரு மார்க் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இரத்த சுழற்சி மண்டல உறுப்புகள் மனிதன் அதாவது நம்ம மனுஷனுக்கு உடம்புல வந்து கண்டிப்பாக இரத்த சுழற்சி இருந்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியும் ஸோ அந்த இரத்த சுழற்சி மண்டல உறுப்புகள் பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இரத்த சுழற்சி மண்டல உறுப்புகள் வந்து மூன்று வகைப்படுத்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதயம் தமணிகள் சிறைகள் தந்துதிகள் அதாவது தமணிகள் சிறைகள் தந்துதிகளை வந்து எப்படி அழைப்பாங்கன்னா இரத்த குழாய்கள் சொல்லி அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இரத்தம் இரத்தம்ன்றது திரவ திசுன்னு சொல்கிறாங்க மற்றும் நினநீர் இது எல்லாமே தான் இரத்த சுழற்சி மண்டலத்துடைய உறுப்புகள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இரத்த சுழற்சி மண்டல இரத்த சுழற்சி வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதாவது மனுஷனுடைய உடம்புல ரத்த சுழற்சி இருக்குன்றது யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வில்லியம் ஹார்வின்றவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் டிஎன்பிசியில் கேட்கலாம் மனிதனின் இரத்த சுழற்சியை கண்டறிந்தவர் யார்னு கேட்கலாம் வில்லியம் ஹார்வி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் அதாவது இதய இதயத்துடைய அமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இதயம்னு சொல்லியிருக்கல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கல அந்த இதயத்துடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் உள்ளீடற்ற தசைனார் அமைப்புடைய உறுப்பு உள்ளீடற்ற தசைனார் அமைப்புடைய உறுப்பு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கூம்பு அல்லது பிரமீட் வடிவம் உடையது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கூம்பு அல்லது பிரமீட் வடிவம் உடையது அதுக்கப்புறம் இதயம் வந்து எதால் ஆனதுன்னா பெரிகார்டியம் ஆனால் ஆனது பெரிகார்டியம்ன்றது என்னென்னா இதயத்தை சுற்றி உள்ள இரண்டு அடுக்கு உரை அதாவது இதயத்தை சுற்றி உள்ள இரண்டு அடுக்கு உரை தான் பெரிகார்டியம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதயம் கார்டியாக் தசையினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதயம் கார்டியாக் தசையினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதயத்துடைய அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கூம்பு அல்லது பிரமீட் வடிவம் உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதயத்தை சுற்றி உள்ள இரண்டு அடுக்கு உரை இதுன்னு கேட்கலாம் பெரிகார்டியம் அதுக்கப்புறம் எந்த தசையினால் ஆனது இதயம் கேட்கலாம் கார்டியாக் தசையினால் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதயத்துடைய அறைகள் வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இரண்டு அறைகள் கொண்டது இதயம் அதில் வந்து ஆரிகள் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வென்றிகள் ஒன்று இந்த ஆரிகள் வந்து எவ்வாறு அழைப்பாங்கன்னா ஏற்றியங்கள்னு சொல்லி அழைப்பாங்க ஆரிகள் ஒன்று வென்றிகள் ஒன்று இந்த ஆரிகள் எப்படி அழைப்பாங்கன்னா ஏற்றியங்கள்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இது இரண்டும் வந்து இதயத்துடைய அறைகள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆரிகள் அதாவது ஏற்றியங்கள்னா என்னென்னு பாருங்கள் அதோடைய வேலைகள் பாருங்கள் இரத்தத்தை பெறக்கூடிய உறுப்புகள் தான் ஆரிகள்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இரத்தத்தை பெறக்கூடிய உறுப்புகள் எதுன்றது கூட கேட்கலாம் டிஎன்பிசியில் ஆரிகள் வென்றிகள் அது மாதிரி கூட கேட்கலாம் இதயத்தை சாரி இரத்தத்தை பெறக்கூடிய உறுப்புகள் தான் ஆரிகள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆரிகுலர் தடுப்புச்சுவர் அதாவது இங்கே வந்து ஆரிகுலர் தடுப்புச்சுவர் ஒன்றது ஒன்று இருக்குது அது அதோடைய வேலையை பாருங்கள் ஆரிகுலர் தடுப்புச்சுவர் வலது மற்றும் இடது ஆரிகள் இடையே உள்ள தடுப்புச்சுவர் தான் ஆரிகுலர் தடுப்புச்சுவர் இதில் எது எதில் இருக்குன்னா ஆரிகளில் இருக்குது ஆரிகள் என்னென்னா ரத்தத்தை பெறக்கூடிய உறுப்புகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரத்தத்தை பெறக்கூடிய உறுப்பு வந்து ஆரிகள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழ் மற்றும் மேற்பெருஞ்சுரை மூலம் சுத்திகரிக்கப்படாத ரத்தத்தை வலது ஆரிகள் பெறும் அது அது அதோடைய வேலையை பாருங்கள் ஆரிகளுடைய வேலை கீழ் மற்றும் மேற்பெருஞ்சுரை மூலம் சுத்திகரிக்கப்படாத இரத்தத்தை வலது ஆரிகள் பெறும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நான்கு நுரையீரல் சிறைகளின் மூலம் நுரையீரலிருந்து ஆக்சிஜன் மிக்க ரத்தத்தை இடது ஆரிகள் பெறும் அதாவது நான்கு நுரையீரல் சிறைகளின் மூலம் நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜன் மிக்க ரத்தத்தை இடது ஆரிகள் பெறும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வென்றிகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன இதயத்தில் வந்து இரண்டு அறைகள் இருக்குது ஒன்று ஆரிகள் ஒன்று வென்றிகள் ஆரிகளுடைய வேலைகள் பார்த்தாச்சு அதில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ வென்றிகள் பற்றி பார்க்கலாம் வென்றிகளில் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் வென்றிகுலார் தடுப்புச்சுவர்ன்றது ஒன்று இருக்கும் ஆரிகுலரில் இருந்த மாதிரி வென்றிகுலார்லேயும் தடுப்புச்சுவர் இருக்குது அது அதோடைய வேலையை பாருங்கள் இடது மற்றும் வலது வென்றிகுலார்க்கு இடையே உள்ள தடுப்புச்சுவர் தான் வென்றிகுலார் தடுப்புச்சுவர்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தடித்த சுவர்களால் ஆனது தடித்த சுவர்களால் ஆனது இந்த வென்றிகுலார் சுவர் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வலது வென்றிக்கல் வலது ஆரிக்கலில் இருந்து ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை பெறும் வலது வென்றிக்கல் வலது ஆரிக்கலில் இருந்து ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை பெறும் நுரையீரல் தமணி மூலம் நுரையீரலுக்கு செலுத்தும் நுரையீரல் தமணி மூ
வெண்ட்ரிக்கல் லாரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வலது வெண்ட்ரிக்கல் இடது வெண்ட்ரிக்கல் இருக்கும் வலது வெண்ட்ரிகள் என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இடது வெண்ட்ரிகள் என்னென்னு பண்ணுது பாருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது இதயத்தின் துளைகள் இதயத்தின் துளைகள் பாருங்கள் வலது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலார் துளைன்னு ஒன்று இருக்குது வலது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலார் துளையுடைய வேலையை பாருங்கள் வலது ஆரிக்கல் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிகளுக்கு இடையே உள்ள துளை தான் வலது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலார் துளை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இடது ஆக்குலா ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலார் துளை இது இது என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இது எந்த இடத்துல அமைந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இடது ஆரிக்கல் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகளுக்கு இடையில் உள்ள துளை தான் இந்த இடது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலார் துளை இது கேட்பாங்க இதயத்தின் துளைகள் எத்தனைன்னு கேட்பாங்க இரண்டுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் வலது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலா துளை இடது ஆரிக்குலா வெண்ட்ரிகுலா துளை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதய வாழ்வுகள் இதய வாழ்வுகளில் என்ன எத்தனை வாழ்வுகள் இருக்குது பாருங்கள் இதயத்தில் மூவிதழ் வாழ்வு ஈரிதழ் வாழ்வு பிறை வடிவ பல்மோனரி வாழ்வு பெருந்தமணி வாழ்வு இது எல்லாமே தான் இதயத்துடைய வாழ்வுகள் அதாவது மூவிதழ் வாழ்வு எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் வலது ஆரிக்கல் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிகளுக்கு இடையே உள்ளது வலது ஆரிக்கல் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிகளுக்கு இடையே உள்ளது இந்த மூவிதழ் வாழ்வு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஈரிதழ் வாழ்வு அதாவது இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மிட்ரல் வாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க ஈரிதழ் வாழ்வு அதை வந்து மிட்ரல் வாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இடது ஆரிக்கல் மற்றும் இடது வெண்ட்ரிகளுக்கு இடையே உள்ளது அதுக்கப்புறம் பிறை வடிவ பல்மோனரி வாழ்வு அதாவது பிறை வடிவ பல்மோனரி வாழ்வு வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் வலது வெண்ட்ரிகளுக்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே உள்ளது வலது வெண்ட்ரிகளுக்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையே உள்ளது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பெருந்தமணி வாழ்வு இந்த பெருந்தமணி வாழ்வு எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இடது வெண்ட்ரிகளுக்கும் பெருந்தமணிக்கும் இடையே உள்ளது பெருந்தமணி வாழ்வு எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா இடது வெண்ட்ரிகளுக்கும் பெருந்தமணிக்கும் இடையே உள்ளது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதோடைய வேலைகள்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் சிஸ்டோல்ன்றது என்னென்னு கேட்பாங்க டிஎன்பிசியில் சிஸ்டோல்ன்றது எங்கே இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஆப்ஷனில் வந்து நுரையீரலாக இல்லை இதயமாக இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து கல்லீரலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சிஸ்டோல் வந்து இதயத்தில் தான் இருக்குது இதயத்தில் வந்து அது அது செய்யும் வேலை தான் சிஸ்டோல்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்கள் இதய அறை சுருங்கும் நிலை தான் இந்த சிஸ்டோல் சொல்கிறாங்க இந்த இதயத்துடைய அறை வந்து அதாவது வெண்ட்ரிக்கல் அறை அதுக்கப்புறம் ஆரிக்கல் அறைன்னு சொல்லியிருக்கல அந்த அறைகள் வந்து சுருங்கும் நிலை தான் சிஸ்டோல்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டயஸ்டோல் இந்த டயஸ்டோலோட டயஸ்டோல் என்ன வேலை பண்ணுது பாருங்கள் அது எந்த நிலையை சொல்லுது பாருங்கள் இதய அறை விரிவடையும் நிலை அதாவது ஒரு காற்றடைத்த பை வந்து விரியுதுன்ற மாதிரி தானே அதாவது நம்மளுடைய இதயம் வந்து விரியும் போது அதாவது இதயத்துடைய அறை வந்து விரியடையும் நிலை வந்து டயோஸ்டோல் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆரிக்குலார் டயோஸ்டோல் இந்த ஆரிக்குலார் டயோஸ்டோல்ன்றது என்னென்னா ஆரிக்கல் ரத்தத்தை பெறும் போது விரியும் நிலை ஆரிக்கல் வந்து ரத்தத்தை பெறும் உறுப்புன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆரிக்குலார் ரத்தத்தை பெறும் போது விரியும் நிலை தான் ஆரிக்குலார் டயோஸ்டோல்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வெண்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் இந்த வெண்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல்ன்றது வெண்ட்ரிகில் ரத்தத்தை வெளியேற்றும் போது சுருங்கும் நிலை சொல்கிறாங்க அதாவது வெண்ட்ரிகில் ரத்தத்தை வெளியேற்றும் போது சுருங்கும் நிலை வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் வெண்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நம்மளுடைய இதயம் நிலை லப்டப் ஒலி கொண்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லப்டப்ன்றது என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ லப் ஒலின்றது என்னென்னா வெண்ட்ரிகில் சுருங்கும் போது ஏற்படும் ஒலி தான் லப் ஒலி அதுக்கப்புறம் வெண்ட்ரிகில் மூடும் போது ஏற்படும் ஒலி தான் டப் ஒலி அதாவது நம்மளுடைய கதவு சாத்தும் போது டப்புன்னு சத்தம் கேட்குறது வரைக்கும் அதுதான்ிருக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரத்த குழாய்கள் ரத்த குழாய்கள் வந்து என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் அதோடைய டைப் டூ இது தான் டைப் டூ வகைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது எதோடைய டைப் டூ வகைன்னா ரத்த சுழற்சி மண்டல உறுப்புகளில் வந்து நான் இரண்டாவதாக சொன்னது தான் ரத்த குழாய்கள்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரத்த குழாய்கள் எதை தான் இருக்குன்னா தமணிகள் தந்துதிகள் சிறைகள் இதை மூன்றுமே அடங்கியது தான் ரத்த குழாய்கள்னு சொல்லியிருக்கேன் கேட்கலாம் ரத்த குழாய்கள் எ எது அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி தமணிகள் நுரையீரல் கல்லீரல் அது மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ தமணிகள் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன்று ரத்த குழாய்களில் தமணிகள்ன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு மார்க் நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம் தமணிகள் தந்துதிகள் சிறைகள் இது மூன்றுமே வந்து ரத்த குழாய்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க தமணிகளுடைய வேலைகள் என்னென்
நுரையீரல் தமனி மட்டும் கெட்ட ரத்தம் எடுத்து செல்லும் நுரையீரல் மட்டும் கெட்ட கெட்ட ரத்தம் எடுத்து செல்லும் பெருந்தமணி நுண்தமணியாக பிரியும் பெருந்தமணி நுண்தமணியாக பிரியும் இந்த இந்த விஷயத்த வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்ட்ரியோல்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது பெருந்தமணி நுண்தமணியாக பிரியுன்ற நிலை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்டி ஆர்ட்ரியோல்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நுண்தமணி மேலும் பிரிந்து மெட்டா ஆன்ட்ரி ஆர்டியோல்களாகவும் தந்துதிகளாகவும் மாறும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நுண்தமணி வந்து மேலும் பிரிந்து வந்து என்னவாக மாறுதுன்னா மெட்டா ஆர்டியர்களோல்களாகவும் தந்துதிகளாகவும் மாறும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது எப் எந்த நிறத்தில் காணப்படும்னா இவை வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் அதாவது நம்ம ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் நம்ம சப்போஸ் நம்ம நர்ஸாக இருந்ததுன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இதோடைய நேரம் எப்படி இருக்குன்னா தமணிகளுடைய நேரம் எப்படி இருக்குன்னா வெளிர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஸோ உடம்ப அறுத்து பார்த்தா தான் இது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தந்துதிகள் இது வந்து எது இதுவும் வந்து ரத்த குழாய்கள் ஒரு வகை தான் தந்துதிகள்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது இது என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அதோடைய விஷயம்லாம் பாருங்கள் மிக சிறிய ரத்த குழாய்கள் தான் தந்துதிகள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திசுகளை சுற்றி வலைப்போல் அமைந்துள்ளது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு திசுகளை சுற்றி வலைப்போல் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் அந்த தந்துதிகள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திசுகளுக்கு ரத்தத்திலிருந்து பொருட்களை வழங்கும் திசுகளுக்கு ரத்தத்திலிருந்து பொருட்களை வழங்கும் எதுன்னா இந்த தந்துதிகள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிறைகள் சிறைகள்னா என்னென்னு பாருங்கள் தந்துவதிகள் இணைந்து நுண்சுறைகளாகும் தந்துதிகள் இணைந்து நுண்சுறைகளாகும் திசுகளில் இருந்து கெட்ட ரத்தத்தை சேகரிக்கும் திசுகளில் இருந்து கெட்ட ரத்தத்தை சேகரிக்கும் நுண்சுறைகள் இருந்து இன்ன இணைந்து சிறையாக மாறும் நுண்சிறைகள் இருந்து இணைந்து சிறையாக மாறும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிறை கீழ்பெருஞ்சிறையாகவும் மேற்பெருஞ்சிறையாகவும் மாறி ரத்தத்தை சேகரித்து இதயத்து நூல் சேர்க்கும் சிறை கீழ்பிரஞ்சிறையாகவும் மேற்பிரஞ்சிறையாகவும் மாறி ரத்தத்தை சேகரித்து இதயத்தினுள் சேர்க்கும் இது எல்லாமே எதோடைய வேலைன்னா சிறைகளுடைய வேலைகள் இது ஷார்ட்டாக நான் எழுதியிருப்பேன் பிற பகுதியிலிருந்து ரத்தத்தை வந்து கொண்டு இதயத்திலிருந்து ரத்தத்தை வெளியேற்றுவது வந்து எதுன்னு பா பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நுரையீரல் சிறைகளை தவிர மற்ற அனைத்து சிறைகளும் வந்து அசுத்த ரத்தம் வந்து கடத்துகின்றன அதாவது இந்த இடத்துக்கு தான் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம அதுக்கு அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரத்தத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரத்தம் ரத்தம் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் இதுவும் ஒரு வந்து ரத்த சுழற்சி மண்டலத்தில் இதுவும் ஒரு முக்கியமான உறுப்பு ரத்தம் என்ன என்ன பண்ணுது பாருங்கள் ரத்தம் திரவ நிலையில் உள்ள இணைப்பு திசுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதில் பிளாஸ்மா என்னும் திரவ பகுதியும் செல்களும் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பிளாஸ்மா என்னும் திரவ பகுதியும் செல்களும் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க எதுலனா ரத்தத்தில் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சராசரி மனிதனின் உடலில் நான்கு முதல் ஐந்து லிட்டர் ரத்தம் உள்ளது அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து சராசரி மனுஷனுங்க உடம்புல நான்கு முதல் ஐந்து லிட்டர் ரத்தம் இருக்குன்றது சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பிளாஸ்மா நம்ம இந்த பிளாஸ்மான்றது எங்கே இருக்குன்னா ரத்தத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா அந்த பிளாஸ்மா பற்றி நம்ம டீப்பாக பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ரத்தத்தில் உள்ள திரவ பொருள் தான் பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறாங்க அதோடைய திரவ பொருளுடைய எவ்வளோ காம்பினேஷனில் இருக்குன்றது நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் பெர்சன்டேஜில் எது எது இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் நீரும் பத்து சதவீதம் கனிமம் மற்றும் கரிம பொருட்கள் உள்ளன்னு சொல்கிறாங்க எதுலன்னா இந்த பிளாஸ்மா வந்து ரத்தத்தில் உள்ள திரவ பொருள் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தொண்ணூறு சதவீதம் நீரும் பத்து சதவீதம் கனிமம் மற்றும் கரிம பொருட்கள் உள்ளன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் குளோபலின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இது குளோபலின்றது என்னென்னா நோய் எதிர்பாற்றல் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது குளோபலின்றது நோய் எதிர்பாற்றல்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃப்ரீ நோஜன் இந்த ஃபைவ் ஃப்ரீ நோஜன்றது ரத்த முறைதல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து பிளட்டு வெளியில் வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரம் செத்து போயிடுவோம் ஸோ ரத்தம் உறைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து டீ சீக்கிரம் அந்த காயத்தை வந்து குணப்படுத்தி நம்ம வந்து விரைவாக வந்து நலம் பெறுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் உறைதலுக்கான விஷயத்தை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் ஃப்ரீ நோஜன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆல்புமின் ஆல்புமின்றது நீர் சமநிலையை சீராக்குதல்னு சொல்கிறாங்க நீர் சமநிலையை சீராக்குதல் வந்து என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஆல்புமின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேட்கலாம் குளோபலின்றது என்னென்னு கேட்கலாம் ஃபைவ் ஃப்ரீ நோஜன்றது என்னென்னு கேட்கலாம் ஆல்புமின்றது என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ ரத்தத்தில் உள்ள திரவ பொருள் வந்து எத்தனை சதவீ சதவீதத்தில் இருக்குன்னு கூட இந்த கூற்றில் கூட கேட்கலாம் தொண்ணூறு சதவீதம் நீர் பத்து சதவீதம் கனிமம் மற்றும் கரிம பொருட்கள் உள்ளன்னு கூட நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூ ஆன்சர்
ரத்த செல்கள் நம்ம ரத்த உடம்புல ரத்தம் இருக்குனாலே ரத்தத்தில் வந்து இத்தனை ஹீமோக்ளோபின் தான் நம்ம உயிர் வாழும் இந்த ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாச்சுன்னா நம்ம வந்து மயக்கம் வரும் ட்ரௌசினஸ் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்தத்தில் வந்து ஒயிட் பிளட் செல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெட் பிளட் செல்ன்றது இருக்குன்றது நம்ம சின்ன குழந்தைகளும் தெரியும் அதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த கண்டென்ட்ல என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள் ரத்த செல்கள் அதாவது ரத்த அணுக்கள்னா என்னென்னு பாருங்கள் ரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்குது ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இருக்குது ரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எரி எரித்ரோசைட்டுகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எரித்ரோசைட்டுகள்ன்றது எது அழைக்கப்படுகின்றனு கேட்கலாம் ரத்த சிவப்பணுக்களா ரத்த வெள்ளை அணுக்களான்னு கேட்கலாம் ஸோ ரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து எது அழை எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா எரித்ரோசைட்டுகள்ன்றது அழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் என்னென்ன என்ன மாதிரி விஷயத்தை கொண்டிருக்குன்னு பாருங்கள் உட்கரு அற்றவை அதுக்கப்புறம் எலும்பு மஞ்சையில் உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னா எலும்பு மஞ்சையிலேருந்து உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் குறைந்தால் ரத்த சோகை நோய் ஏற்படும் இந்த ரத்த சிவப்பணு வந்து கம்மியாச்சுன்னா என்ன நோய் ஏற்படும்னா ரத்த சோகை நோய் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரத்தத்துடைய சிவப்பனுடைய ஆயுட்காலம் கொடுத்துருக்காங்க ரத்த சிவப்பணுங்களுடைய சராசரி ஆயுட்காலம் என்னென்னா இருக்குன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரத்தம் வந்து அதிகரிச்சுனா சிவப்பணுக்கள் அதிகரிச்சுனா என்ன ஏற்படும் பாருங்கள் பாலி சைமிதீனியா சைமிதியா சாரி சைதிமியா இப்போ ரத்த சிவப்பணுக்கள் அதிகரிச்சுனா பாலி சைதிமியான்ற ஒரு ஒன்று வந்து ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இந்த ரத்த வெள்ளை அணுக்களை வந்து என்ன எப்படி அழைப்பாங்கன்னா லியூகோசைட்டுகள்ன்ற முறையில் அழைப்பாங்க லியூகோசைட்டுகள் தேன் பேசில் கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரத்த வெள்ளை அணுக்களில் வந்து எதை எது இருக்குன்னா உட்கரு உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அமைப்பில் இருக்குன்னா அமிபாய்ட் செல்கள் மூலிமா சமி செல்கள்ன்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிவப்பு அணுவை விட அளவில் பெரியது தான் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அதோடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது சிவப்பு அணுவை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோடைய அளவு வந்து பெருசாக தான் இருக்கும் ரத்த வெள்ளை அணுக்களுடைய அளவு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதோடைய விட்ட அதோடைய அளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு முதல் இருபது மைக்ரான் விட்டம் உடையவை எட்டு முதல் இருபது மைக்ரான் விட்டம் உடையவை இந்த ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஏற்படும்னு பாருங்கள் இது குறைந்தால் லியூகோனியா ஏற்படும் அதாவது லியூகோனியா ஏற்படும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லியூகோ சைட்டோசிஸ் நோய் ஏற்படும் சொல்கிறாங்க லியூகோ சைட்டோசிஸ் நோய் ஏற்படும் எப்போன்னா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து கம்மியாகுது அதே மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் டெங்கு ஏற்பட கா மெயின் காரணம் வந்து என்னென்னா கொசுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ கொசு வ கடிக்கும் போது நமக்கு என் டெங்கு ஏற்படும் டெங்கு ஏற்பட்டோடனே என்ன ஆகும்னா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து கம்மியாகிடும் ரத்த வெள்ளிகள் கம்மியானாலே நம்ம சீக்கிரம் இறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த இந்த மாதிரி நோய்க்கு வந்து ரத்த வெள்ளை அணுக்களை வந்து அதிகப்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து சின்ன வெங்காயத்தை வந்து அதிகமாக மென்று சாப்பிட்டோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அதிக அதிக உற்பத்தி வந்து கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மூலிமா கூட டெங்கு வந்து கட்டுப்படுத்தலான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திராம்போசைட்டுகள் இந்த திராம்போசைட்டுகள்ன்றது என்னென்னா இரத்த தட்டுக்கள்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து இரத்தத்தில் வந்து ஒரு வகை அதாவது இரத்தத்தினுடைய ஒரு வகை தான் வந்து திராம்போசைட் திராம்போசைட்டுகள் அதாவது இரத்த தட்டுக்கள் இரத்தத்தில் மிதந்து காணப்படும் இது எப்படின்னு பாருங்கள் இரத்தத்தில் மிதந்து காணப்படும் சிறிய உட்கரு அற்ற செல்களாகும் சிறிய உட்கரு அற்ற செல்களாகும் இவை ஒரு கனமில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் இரண்டு லட்சம் முதல் நான்கு லட்சம் வரை எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன இரண்டு லட்சம் முதல் நான்கு லட்சம் வரை எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன எதுனா இந்த திராம்போசைட்டுகள் இரத்தத்தில் வந்து மிதந்துட்டே இருக்கும் இது வந்து எப்படி காணப்படும்னா இரத்தத்தில் மிதந்து காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த திராம்போசைட்டுடைய வாழ்நாள் அதாவது ரத்த தட்டுக்களுடைய வாழ்நாள் எத்தனை நாள்னா ஒரு வாரம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏழு நாட்கள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மேக்ரோ பேஜ்களால் செரிக்கப்படுகிறது இவை ரத்தம் உறைதலுக்கு ஒரு உதவுகின்றது அதாவது நம்ம ரத் ரத்தம் ஒரு வெளியில் வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா உறைதலுக்கான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி உறைதல் ரத்தம் உறைதலுக்கு வந்து எது உதவுதுன்னா இந்த மேக் மேக்கே ரா பேஜுகளால் வந்து செரிக்கப்படுறதால இது வந்து ரத்த முறைதலுக்கு வந்து உதவுகின்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதெல்லாம் தான் இந்த இரத்த சுழற்சி மண்டலத்துக்குடிய உறுப்புகளுக்குடிய எல்லா பாட்டும் போட்டிருக்கு அதாவது இதயம் தமணிகள் சிறைகள் தந்துதிகள் அதுக்கப்புறம் ரத்தம் இதிலருந்து தான் கொஷின்ஸ் கேட்குறக்கு பல